வணக்கம் சாவித்திரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ வெங்காயத்தால் சாம்பார் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இரநூறு கிராம் துவரம்பருக்கு குக்கரில் மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சிருக்கேங்க இந்த மாதிரி மூணு கட்டு நான் வெங்காயத்தால் எடுத்திருக்கேன் வெறும் வெங்காயத்தால் மட்டும் போடுறதுனால மூணு கட்டு எடுத்திருக்கேன் அவங்கவுங்க பருப்பு எடுத்துக்கிறது தகுந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தால் சேர்த்திக்கிட்டா சரியா இருக்கும் முதல்ல இந்த வெங்காயத்தால் இருக்கிற கீழே இருக்கிற வெங்காயத்தை தோலெல்லாம் உரிச்சு நல்லா நறுக்கி கழுவி சுத்தம் செய்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதையும் தனித்தனியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தால் வதக்கி தாங்க சாம்பார் கூட சேர்த்த போகிறோம் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டு நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதனால் சிறிதளவு புளி ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த அளவு சாம்பார் பொடி சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ வெங்காயத்தால் நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்தாச்சுங்க கீழே அடியில் இருக்கிற வெங்காயத்தை தனியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தாளை தனியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் வெங்காய இலைய இதனுடைய பயனு நம்ம பார்த்தோன்னா இதில் அதிகப்படியான சி விட்டமின் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நார்ச்சத்தை நிறைஞ்சிருக்கிறனால நம்ம சாம்பாராக மட்டும் இல்லாமல் கூட்டு பொரியல் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட கூட சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தில் எந்த அளவுக்கு குளிர்ச்சி இருக்கோ அதே அளவில் தாங்க இந்த வெங்காயத்தாலே இருக்குது இது வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் சேர்த்திக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வெங்காயத்தால் உள்ள அடி நுனியில் இருக்கிற வெங்காயத்தெல்லாம் நறுக்கி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி பொடிப்பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தால் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு முதல்ல பொடியாக நறுக்குனேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கலாம் இது கீரை மாதிரி தாங்க வதக்கினா கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் இது கூட தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம் சாம்பார் தூள் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சுங்க வேக வச்சுருக்கிற துவரம்பருப்பு கூட சேர்த்து குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு ஏரெல்லாம் போயிடுச்சுங்க ஓப்பன் செய்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் புளித்தண்ணி கரைச்சி விட்டதை சேர்த்திக்கலாம் புளித்தண்ணியோட பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க கடுகு தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் புளி விட்டது நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் செய்திடலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான வெங்காயத்தால் சாம்பார் செய்துட்டேங்க இது சூடான சாதத்துக்கு கூட கொஞ்சம் நெய் விட்டு இந்த சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்லி தோசைக்கும் கூட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதே முறையில் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்